Ach, hättest du doch nur eine gläubige Gemeinde. Bei den sieben universellen Grundenergien liegt die Priesterenergie 6 auf der Inspirationsebene, zusammen mit der Heilerenergie 1. Das Prinzip des Priesters heißt Trösten. Die Pole sind barmherzig und übereifrig. Als Priesterin oder Priester fühlst du dich auf besondere Weise mit der Transzendenz verbunden. Ganz egal, ob du einer Religion angehörst oder nicht. Vielleicht lehnst du auch Gott komplett ab. In dir wohnt das Gefühl eines höheren Seins, mit dem du dich auf besondere Weise verbunden fühlst. Selbst wenn du es nicht so richtig benennen kannst, da gibt es eine reine, höhere Schwingung, die dich berührt und durchströmt. Im Gegensatz zur Seelenrolle des Heilers, der von der sanften Kraft von Mutter Erde durchflossen wird, schöpfst du deine Energie aus himmlischen Sphären. Deine hochsensiblen Antennen ermöglichen es dir zu erfassen, was anderen entgeht. Situationen, Gefühle, Emotionen erschließen sich dir in ganzer Einsicht. In der Stille, die dir so lieb ist, offenbaren sich die Dinge in den leisesten Zwischentönen. Hochsensibel kannst du erspüren, was ein anderer braucht. Einem Klagenden hörst du mit all deinen Sinnen zu. Du brauchst gar nicht viel zu sagen. Du schenkst einen liebevollen Blick, eine zarte Berührung und lässt diese feine Energie durch dich hindurchfließen. Empfindsam sein geht allerdings einher mit empfindlich sein. Jede Priesterseele weiß sofort, was gemeint ist. Aber auch jede andere Seelenrolle, wie zum Beispiel Gelehrt oder König, kennt diese erhöhte Sensibilität zum Beispiel gegen Gerüche oder Lärm, wenn sie viel Priesterenergie in der seelischen Matrix hat. Es kann schon ganz gut vorkommen, dass du dich ab und zu rechtfertigen musst gegenüber robusteren Naturen, die behaupten, du hörst wohl die Flöhe husten. Deine naturgegebene Offenheit und feine Schwingung macht dich einfach anfällig gegen Schad- und Fremdstoffe in Nahrungsmitteln, Kleidung und Mobiliar. Bioprodukte, alles naturbelassene und Naturmaterialien stehen daher bei dir als Priesterin oder Priester wahrscheinlich sehr hoch im Kurs. Bei aller Zartheit, die du besitzt, kann es dich auch leidenschaftlich hinreißen, zum Beispiel bei sakraler Musik, beim Blick in den nächtlichen Himmel, wenn dich die Schönheit der Schöpfung ergreift. Pur, rein, ästhetisch – das sind Werte, für die du dich begeistern kannst. Du spürst irgendwie, dass du unter den Seelenrollen etwas Besonderes bist. Du kleidest dich sorgsam. Eher in gedeckten Farben, achtest dafür aber auf eine besondere Qualität der Stoffe. Also als Priesterin könntest du wahrscheinlich hier ganz gerne so etwas tragen. Als Priesterin oder Priester 
pflegst du jedenfalls einen eher schlichten Stil und verzichtest auf dieses ganze Shishi, mit dem sich andere so beschäftigen. Dein Look ist eher natürlich, nicht so viel Make-up und so weiter. Als Priesterin wird man dich wahrscheinlich überhaupt nie auf Stiletto sehen. Das ist auch nichts für dich, denn du musst die Erde fühlen unter deinen Füßen. Und zwar am besten in offenen, schönen und vor allem auch bequemen Ledersandalen. Jesus latschen. <lacht> Außerdem sagt man über Priester, dass man an ihren Augen erkennen kann, welche Seelenrolle sie haben. Wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass ein Auge ins Hier und Jetzt blickt und das andere schaut ein bisschen, so wie bei einer siamesischen Katze vielleicht, ja, in andere Dimensionen. In deiner Wohnung herrscht Weite und Klarheit. Gern mit Blick nach draußen in den weiten Himmel. Du schätzt besondere Einzelstücke und anstelle von wertlosem Nippes, der dir nicht ins Haus kommt, besitzt du lieber eine Ecke mit schönen Steinen, Amuletten oder ähnlichem. Vielleicht hast du sogar eine Art Altar. Sollte ich eine Blume wählen, die dein Wesen repräsentiert, es wäre eine einzelne Orchidee. In deinem privaten, aber auch beruflichen Umfeld liegt dir der Kontakt zu deinen Mitmenschen sehr am Herzen. Man findet dich daher häufig in sozialen, therapeutischen, karitativen oder Coaching-Berufen. Und falls nicht, dann bist du trotzdem derjenige, an dem man sich vertrauensvoll wendet. Denn dein Rat ist gefragt, da er wohl überlegt und feinfühlig ist. Bei aller Liebe neigst du möglicherweise dazu, deine Umgebung zu missionieren und vehement deine Wahrheit zu verkünden. Wie andere überhaupt dazu kommen, sie in Zweifel zu ziehen? Mit Feuereifer vertrittst du deine Mission. Ja. Schließlich geht's hier um was. Da ist eine gewisse Strenge gerade recht. Du meinst es gut. Bei deiner Wahrheit kann es sich übrigens um alles andere als um göttliche Themen handeln. Die einzig wahre Art, Kinder zu erziehen, die einzig wahre Art, sich zu ernähren, die einzig wahre Technologie und so weiter. Ganz gleich, was du dir für deine Wahrheit erkürst, sie ist dir heilig und unantastbar. Ach, hättest du doch nur eine gläubige Gemeinde. Manch einer wirft dir daher eine gewisse Arroganz vor und du fühlst dich missverstanden und verletzt. Während andere deinen Übereifer beklagen, ziehst du dich umgehend zurück und zwar nach oben. Sollen die da unten doch eben sehen, was sie davon haben? Die Anmutung eines Priesters kann tatsächlich hier und da ein wenig streng wirken. Achtung, auch hier wird der reine Prototyp beschrieben. Priester können natürlich sehr unterschiedlich wirken. Insbesondere, wenn ein Priester eine Hauptangst hat, die Selbstverleugnung heißt, wird der Ausdruck gedeckelt und gebremst. Als Träger der Sechserenergie pendelst du quasi zwischen dem irdischen und dem nichtirdischen Energiefeld. Denn die Aufgabe der Priester im menschlichen Kollektiv ist es, die göttliche Kraft auf Erden fühlbar zu machen. Und das ist auch bitter nötig. Ein junger Priester zückt hierfür schon mal das Schwert. Es kann auch das Mündliche sein. Ein alter Priester wirkt dagegen durch seine Ausstrahlung und braucht wenig Worte oder keine Worte, um Barmherzigkeit und Trost zu spenden. Manche Priester entwickeln asketische Züge und wirken irgendwie ungeerdet. Ältere Priesterseelen haben manchmal sogar völlig das Interesse an den irdischen Niederungen verloren. Sie wären am liebsten pausenlos high. Falls dir das bekannt vorkommt, dann ist es vielleicht interessant für dich Folgendes zu hören. Je mehr du nämlich die irdischen Freuden schätzt und genießt, insbesondere auch körperliche Freuden, aber auch die Wunder der Schöpfung der Natur, herrliche Kunstschätze, ästhetische Bauwerke und alle Wunder, die das Göttliche über die Welt geschüttet hat. Wenn du dich also verwurzelst, erdest, in der Erde gräbst, mit allen Sinnen genießt, desto größer die Ekstase, die dich in die höheren Sphären trägt. Also schätze alle irdischen Güter, auch Geld und gönn dir einfach ab und zu mal was. Sei nicht so streng, vor allem mit dir selbst. 
Nähere Informationen zur Seelenrolle des Priesters findest du im Buch Archetypen der Seele. Nun zu meinen persönlichen Erfahrungen. Ich kenne einige Priester und Priesterinnen und ich verbringe gern Zeit mit ihnen. Sie haben Interesse an tiefgründigen Gesprächen, so einen ganz feinen Humor und überhaupt etwas ganz Feines an sich. Ich kann schon sagen, dass sie alle recht selbstbewusst sind. Ja, die reden mir jedenfalls auf keinen Fall nach dem Mund, haben alle so ihre Meinung und äh, ja, sind einfach total liebe Menschen. Ich bin froh, dass sie in meinem Leben sind. Nun ein paar Beispiele von bekannten Persönlichkeiten mit der Seelenrolle eines Priesters. Wada Hasselmann und Frank Schmolke, die ja viele tausend Seelenrollen ermittelt haben, sagten mir übrigens einmal, dass es so eine Art typisches Äußeres bei jeder Seelenrolle gibt. Das heißt jedoch nicht, dass man zum Beispiel jeden Priester sofort erkennt. Ganz bestimmt nicht. Aber es gibt Priester, die eben ganz typisch aussehen wie ein Priester. Und einer von den gleich vorgestellten Personen ist so einer davon. Außerdem habe ich mir beim Priester überlegt, ein paar Zitate hinzuzufügen, sozusagen als Mission. Albert Schweitzer, der Friedensnobelpreisträger und sogenannte Urwaldarzt, gründete ein Krankenhaus in Zentralafrika und tat viel Gutes. Er veröffentlichte darüber hinaus viele philosophische und auch theologische Schriften. Alice Schwarzer die Mission der Journalistin und Publizistin ist die Gleichberechtigung der Frau. Sie ist eine der leidenschaftlichsten und bekanntesten Feministinnen Europas. Steve Jobs Der Gründer von Apple war ein Unternehmer, Visionär und eine sprudelnde Inspirationsquelle. Schau dir mal einige Werte des Unternehmens an. Ist das nicht irgendwie priesterlich? Und hier ist er nun, Keanu Reeves, ist die Rolle des Priesters wahrhaft auf den Leib geschneidert. Das schmale Gesicht, die schmale Figur, der etwas strenge Blick, seine insgesamt etwas entrückte Erscheinung. Beim Casting von Matrix muss man sich wirklich gleich gedacht haben, den nehmen wir für diese messianische Rolle des Hauptdarstellers Neo. Und auch Richard Gere, schau dir ihn mal an. Also wenn der kein Priester ist, dann weiß ich auch nicht. Ich muss zugeben, dass Keanu Reeves so eine Art Lieblingspriestervertreter von mir geworden ist. Um seine Person gibt es wirklich so auch Eigenartiges zu berichten. Und ich mag ja so bunte Vögel und schräge Typen. Es gibt nämlich sogenannte Keanu-Sichtungen. Ja, richtig gehört, wie bei Jesus. In den sozialen Medien gibt es da so Berichte, wie er zum Beispiel in einer U-Bahn einer Frau Platz macht und seinen Platz anbietet. Oder er steigt aus einem Flugzeug aus, er der superreiche Star und ist einfach ganz normal im Bus unterwegs nach irgendeiner so Notlandung mit allen anderen Personen. Gut, das ist jetzt vielleicht nichts Weltbewegendes, aber Keanu-Sichtungen und Begeisterung für Keanu Reeves und seine Art und wie er ist. Tja. Priesterlicher geht es nicht.